இனிய காலை வணக்கம் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீவ்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லிவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் தி ஐ பவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை ஒரு இடத்துல பூகம்பம் வருது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நடக்கிற பாதிப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் முக்கியமாக இந்த பூகம்பத்தில் உயிர் பிழைக்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கை முப்பதுலேருந்து நாற்பது ஆண்டுகள் பின்னோக்கி தள்ளப்படுது முக்கியமாக ரீசெண்டாக நடந்த சிரியா அண்ட் துருக்கியில் உள்ள நிலநடுக்கத்தில் பல பேர் அவதிப்பட்டுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த பூகம்பம் பலருடைய வாழ்க்கையுமே உலுக்கி போட்டிருக்குது ஸோ இந்த பூகம்பத்துக்கான காரணம் என்ன பூகம்பம் மனிதனுடைய செயல்பாடுகள்னால வருதா பூகம்பம் வர்றதை முன்கூட்டியே கணிக்க முடியுமா அப்படி கணிச்சோம் அப்படின்னா இந்த பூகம்பத்துக்கான தாக்க கம்மி பண்ண முடியுமா அடுத்ததா ஆசிய கண்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பூகம்பம் வருதுன்னு சொல்றாங்களே அது உண்மையா பூகம்பத்தில இருந்து தப்பிக்கிற மாதிரியான கட்டிடங்களை எப்படி கட்டலாம் அப்படின்ட்டு பல விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக நிலவியல் துறையில பல ஆய்வுகளை செஞ்சுட்டு இருக்கிற ஜியாலஜிஸ்ட் ஷேக் முகமது ஹுசைன் மற்றும் பல வருஷம் அனுபவம் வாய்ந்த அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துல பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் டாக்டர் சாந்தகுமார் அவர்கள் இங்க வந்திருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சாந்தகுமார் சார் எதிர்காலத்துல கட்ட போற வீடுகள் எப்படி கட்டணும் எதிர்காலத்தில் கட்டப்போகிற வீடுகள் நல்ல திறனுள்ளதாக கோடு பிரகாரம் இந்திய தரக்கட்டுப்பாட்டு நிர்மாணம் ஒரு பில்டிங்கை எப்படி கட்ட வேண்டும் என்று நிர்ணயம் செய்து அவ்வப்பொழுது நமக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபவுண்டேஷன் பார்த்திங்களான்னா பயில் ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி ராஃப்ட் ஃபவுண்டேஷன் இருக்குது இண்டிவிஜுவல் ஃபுட்டிங் இருக்குது மண் பரிசோதனை செய்து அந்த பரிசோதனைக்கு ஏற்றவாறு நம்ம ஃபவுண்டேஷனை தேர்ந்தெடுத்து அந்த தேர்ந்தெடுத்த ஃபவுண்டேஷனை அமைக்க வேண்டும் ஃபவுண்டேஷன் அமைத்த பிறகு சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் மேலே அமைக்க வேண்டிய கட்டிடத்தை நாம் அமைக்க வேண்டும் இது அமைக்கும் பொழுது பிரிக் ஒர்க்குனால் அமைக்கலாம் இல்லை ரீன்ஃபோர்ஸ் கான்க்ரீட்னால் அமைக்கலாம் அது தேவைக்கேற்ற இந்திய நாட்டை நம்ம நாலாக பிரிச்சுருக்காங்க நாலு ஜோன் ஒன் ஜோன் டூ ஜோன் த்ரீ ஜோன் ஃபோர் ஒவ்வொரு ஜோன்லேயும் மிக அதிகமான எர்த்வேக் எவ்வளோ வரும்ன்றது நிர்ணயம் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த கோட்பாடு படி வடிவமைச்சு பிரிக் ஒர்க் பில்டிங்கோ இல்லை ரீன்ஃபோர்ஸ் கான்க்ரீட் பில்டிங்கோ கட்டலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி கட்டும் பொழுது அந்த பில்டிங்கு வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை உடையதாக இருக்க வேண்டும் இது ஆங்கிலத்தில் டக்டிலிட்டி என்று சொல்வார்கள் எத்கேக் ரெசிஸ்டன்ட் பில்டிங்கிறத ஃபண்டமெண்டலாக எடுத்துக்கணுமானா மூணாக சொல்லலாம் ஏபிசி ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏன்னா ஆங்கரேஜ் அதாவது காலம் பீம் ஒன்றா சேர்த்து ஆங்கர் பண்ணி அது பூகம்பம் வந்து அதிர்வு ஏற்படுத்தா கூட காலம் வந்து பீமிலிருந்து பிரியாத மாதிரி வடிவமைக்கணும் இது ஆங்கரேஜ் ரெண்டாவது பின்றது பிரேசிங் அதாவது ஒவ்வொரு பார்ட்டும் அதுக்கு அடுத்த வர்ற பார்ட்டோட பில்டிங்கில் பிணைச்சி கட்டணும் இதுக்கு பிரேசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரேஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்ட்ரக்சர் கீழே விழாது எர்த்வேக்னால் டேமேஜ் ஆனால் கூட ஸ்ட்ரக்சர் ஒட்டிக்கினே இருக்கும் கீழே விழாது கீழே விழாத ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால உள்ளே இருக்கிற ஜனங்க உயிர் சேதம் இல்லாத வெளியே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி சி என்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்டினியூட்டி கண்டினியூட்டின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் எடுத்துக்கிட்டிங்களான்னா ஃபவுண்டேஷனு காலம்மு பீமு ஸ்லாபு இதெல்லாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பில்டிங் இந்த இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி பில்டிங் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று கண்டினியூஸாக கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் இது கனெக்ட் ஆவாப்பானா உதிரி பாகங்கள் மாதிரி எர்த்வேக் வரசில் கீழே விழும் அதனால் கனெக்ட் ஆகிறதுனால நம்ம ஜாயிண்ட்டை ஒன்றா பிணைச்சி கட்டினோம்னா விழுறதுக்கு பாசிபிலிட்டியே இல்லை இந்த மாதிரி கட்டினோம்னா எர்த்வேக் ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தகுதியை அந்த பில்டிங்கு கிடைக்குது இந்த மாதிரி பில்டிங்கு நம்ம பண்ணணும் சார் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி நிலநடுக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் பூகம்பம் வர்றதுக்கு முன்னாடி சில ஜியாலஜி எர்த்து பற்றி நம்மளுடைய பூமி பற்றி நான் சில விஷயங்கள் சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்ம பூமி வந்து நானூற்றி அறுபது கோடிக்கு முன்னாடி உருவானது அதுவே சொல்லப்போனால் நாலாயிரத்தி அறநூறு மில்லியன் வருடத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பூமி உருவானது அதுலேருந்து நம்ம பூமி வந்து பல வகையான ரூபங்கள் எடுத்துருச்சு பல வகையான சேஞ்சஸ் மாற்றங்கள் அந்த பூமி வந்து எடுத்துருச்சு அதுக்கு பிறகு இப்போது நிலவரம் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம பூமி வந்து 
நில தகடுகள் நில பலகைகள்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து குறிப்பாக பெரிய பலகைகள் வந்து ஏழு அது இல்லாதது ஒரு பத்து சிறிய பலகைகள் கூட உண்டு இந்த பலகைகள் வந்து ஸ்டேபிள் கிடையாது இது வந்து எப்போவுமே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது மூவ் ஆகிறதுனால அந்த ஹிமாலயன் ஜோனில் வந்து ஒரு வகையான எனர்ஜி அக்யூமுலேட் ஆகுது ஒரு உள்ளுக்குள்ளே பூமிக்குள்ள ஒரு எனர்ஜி அக்யூமுலேட் ஆகுது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு அப்புறம் அந்த அக்யூமுலேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகணும் அந்த ரிலீஸ் ஆகிற இது தான் நம்ம வந்து பூகம்பம்னு சொல்லி நிலநடுக்கம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நில அதிர்வு ஏற்படும் போது நிலத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன வீடுகளை விட பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் தான் இடிஞ்சு விழுது அப்படியா சார் அதாவது வந்து சின்ன வீடு இடியாது பெரிய வீடு இடிஞ்சு விழுதுன்னு சொல்வது சரியல்ல இப்போ சின்ன வீடாக இருந்தாலும் பெரிய வீடாக இருந்தாலும் எந்த வீடு பூகம்பத்தை தாங்கக்கூடிய வடிவமைப்போடு கட்டப்பட்டிருக்கிறதோ அது விழாது எந்த வீடு பூம பூகம்பத்தை தாங்கக்கூடிய வடிவமைப்பை அமைச்சு கட்டலையோ அந்த பில்டிங் விழுந்துடும் இதே மாதிரி ரெண்டு பெரிய பில்டிங் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ரீன்ஃபோர்ஸ் காங்கிரீட் பில்டிங் காங்கிரீட்டில் பீமு காலம் வச்சு கட்டியிருக்காங்க அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது பத்து மாடி கட்டிடம் ஸ்டீல் பில்டிங் ஸ்டீல் பில்டிங் விழாது ரீன்ஃபோர்ஸ் காங்கிரீட் பில்டிங் விழுந்துடும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம பிரின்சிபல் பிரகாரம் எந்த பில்டிங் டக்டைலாக இருக்குதோ வளைஞ்சு கொடுக்கும் தன்மை உடையதாக இருக்கிறதோ அந்த பில்டிங் கீழே விழாது அதனால் நம்ம பில்டிங் கட்ட சொல்ல எந் வளைந்து கொடுக்கும் தன்மை உடையதாக வடிவமைச்சு அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுனா நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது யார் கையில் இருக்குது மேசன் கையிலையும் பார்பெண்டர் கையிலையும் இருக்கணும் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அதை பிணைச்சி எப்படி கட்டுறதுன்னு சொல்லி கட்டினோம்னா பில்டிங் விழாது இப்போ நம்ம சிரியாவிலையும் டர்க்கியிலையும் விழுந்த பில்டிங் பார்த்திங்களான்னா அப்படியே பல பல பலன்னு கொட்டி தரையில் வந்துடுச்சு இதுக்கு வந்து பேக் ஆஃப் கார்டு கொலாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேக் ஆஃப் கார்டு கொலாப்ஸுன்னா ஒரு கார்டு பேக்கில் ஒரு பில்டிங் கட்டினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு கார்டை எடுத்தீங்களான்னா பத பத பதன்னு உழுந்துடுது அதை வந்து பேக் ஆஃப் கார்டு கொலாப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கார்டும் இன்னொரு கார்டும் பிணையலை தனித்தனியாக நிற்க வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி பில்டிங்கும் உழுந்துடுது இது ஆவாத இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒரு கார்டையும் இன்னொரு கார்டையும் பிணைச்சி ஜாயிண்ட்டை ஏற்படுத்தணும் அந்த ஜாயிண்ட்டு டக்டைலாக இருக்கணும் அது மாதிரி டக்டைலாக இருக்கிற ஜாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம பில்டிங் கட்டிட்டோம்னா பில்டிங் கீழே விழவே விழாது சார் துருக்கியன் சிரியாவில் பூகம்பம் வரப்போகிறதுக்கு முன்னாடியே நெதர்லாந்து சார்ந்த ஃப்ராங்க் அப்படின்றவர் ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருந்தார் இந்த மாதிரி வரப்போகுது அப்படின்ட்டு ஸோ உண்மையிலேயே பூகம்பம் வரத முன்கூட்டியே கணிக்க முடியுமா அதுக்கான டெக்னாலஜி இருக்குதா இது ஃப்ராங்க் ஹூவர் பீட்ஸ்ன்றவர் ஒரு டச்சு ஒரு நெதர்லாண்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு ட்வீட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மூணு ஃபி மூணாம் தேதி பிப்ரவரி அன்னைக்கு ட்வீட் பண்ணிவிட்டு ட்விட்டரில் வந்து பதிவு செஞ்சுருக்காரு செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வரப்போகுது ஏழு இன்டென்சிட்டி தட் இஸ் ரிக்டர் ஸ்கேலில் வந்து மெஷர் பண்ணுறது அது வந்து ஒன் டு டென்னு சொல்லிட்டு ரிக்டர் ஸ்கேலோட யூனிட் இருக்குது அதில் ஒரு ஏழு அளவுக்கு வந்து டர்க்கி இந்த சிரியா ரீஜனில் வந்து ஒரு பூகம்பம் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் ட்வீட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஆனால் எர்த் குவேக்கன்றது பூகம்பம்ன்றது நிலநடுக்கம்ன்றது ஓரளவுக்கு வந்து நம்மளால் கணிக்க முடியும் சீஸ்மோகிராஃபுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் சீஸ்மாலஜி நேஷ்னல் ஜியோ ஃபிசிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஹைதராபாத் இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம முழு இந்தியா முழுவதும் சீஸ்மோகிராஃப்ஸ் அங்கங்கே வச்சுருக்காங்க வச்சுட்டு பூமி அடிக்குள்ளே என்ன நடக்குது பலகையோட மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அந்த நில ப பிளவுகள் எப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது அதோடய எனர்ஜி எப்படி அக்குமுலேட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கணிக்கிறாங்க கணிச்சுட்டு அது வந்து பூகம்பம் வந்து ப்ரிசைஸாகவும் ரொம்ப எக்ஸாக்டாகவும் சொல்ல முடியாது அது வந்து கணிக்க முடியாது ஆனால் ஓரளவுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியும் சொல்லிட்டு இந் இந்த இன்டென்சிட்டி அப்ராக்சிமேட்லி இந்த பிளேஸ் நியர் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம கணித்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் நில அதிர்வுகளில் அதிக அளவில் கட்டிடங்கள் இடிஞ்சு விழுவது அந்த நில அமைப்பும் அந்த மண்ணின் தன்மையும் முக்கியமான காரணம்னு சொல்லலாமா அதனால் சேதங்கள் ஏற்படுதா சார் ரொம்ப நல்ல கேள்விங்க இது ஏன்னா நம்ம ஒரு ஏழு மேலே நில அதிர்வு ஏற்படுதுன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க சிரியாவில் இது எந்த லெவலில் நம்ம சொல்கிறோம்னா கீழே இருக்கிற பெட்ராக் லெவலில் சொல்கிறோம் 
பெட்ராக்குன்றது கீழே போனீங்களானா பூமிக்கு அடியில் போனீங்களானா ராக்கு இருக்குது அந்த ராக்கு லெவலில் வர்ற அதிர்வு தான் ஏழு நம்ம பில்டிங் ஃபவுண்டேஷன் மேலே இருக்குது ஏன்னா அதுக்கும் ராக்கு லெவலில் இருக்கிற அதிர்வுக்கும் நம்ம பில்டிங் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கிற இடத்துக்கும் கேப் இருக்குது இந்த கேப்பில் தான் உங்கள் சாயில் இருக்குது அந்த சாயலினுடைய தன்மையினால் இந்த நில அதிர்வு ராக்கு லெவலில் ஏற்படுற நில அதிர்வு குறையலாம் இல்லை ஜாஸ்தி ஆகலாம் இந்த மண்ணின் தன்மையை பொறுத்து மண்ணின் தன்மைன்னு நம்ம எதை சொல்கிறோம் மண மணல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமு இன்னொன்று கிளே களிமண் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமு மணல் இருக்குது மணல் என்ன பண்ணும் வர்ற எர்த்வேக் வைப்ரேஷனை கம்மி பண்ணும் அதுவே கிளே இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணும் வர்ற எர்த்வேக் எக்ஸைட்டேஷனை ஜாஸ்தி பண்ணும் அதனால் எர்த்வேக்கு ஒரு காரணம் ரெண்டாவது காரணம் நிலத்தன்மை அதனால் ரெண்டும் நம்மளுக்கு மோசமாக இருந்ததுன்னா கட்டிடம் இடிஞ்சு உழறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம ஒன்று கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜாக இருந்தால் கூட கட்டடம் இடிஞ்சு விழாத தப்சிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் இதை வந்து அட்டினியேஷன் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் எந்த வகையான மண் வகையில் எப்படி வீடு கட்டலான்னு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க கட்டடம் கட்டுவதற்கு முன்னால் ஒரு மணல் பரிசோதனை செய்வோம் இந்த மணல் பரிசோதனை செய்யும் பொழுது இந்த மணலினுடைய திறன் என்ன ஒவ்வொரு மணலுக்கும் ஒரு திறன் இருக்குது இந்த திறன் என்ன என்பதை கண்டுபிடிப்பாங்க இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எஸ்பிடி டெஸ்ட் அப்படின்னு பேர் ஸ்டாண்டர்ட் பெனிட்ரேஷன் டெஸ்ட் ஒரு கோன் மாதிரி ஒரு இரும்பு ஆயுதத்தை மணலுக்குள்ளே அடிப்பாங்க அது அடிக்க சொல்ல எத்தனை ப்ளோ கொடுத்தா எவ்வளோ அந்த கோன் உள்ளே இறங்குது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இதை வந்து நம்ம என் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த என் வேல்யூ அதிகமாக இருந்துதானா நம்மளுக்கு நல்ல சாயல் நடத்தும் குறைவாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக இறங்குது அதனால் இது செட்டில் ஆகக்கூடிய சாயல் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த என் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அந்த என் வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷாலோ ஃபவுண்டேஷனும் இல்லை டீப் ஃபவுண்டேஷனும் நம்ம வடிவமைச்சு கட்டணுமானா அந்த பில்டிங்கு ரொம்ப நல்லா பிஹேவ் பண்ணுற பில்டிங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி இடிபாடுகளில் சிக்கி உருகுலையாத தன்மையாக அந்த பில்டிங்க்கு கிடைக்கும் சார் இதே நெதர்லாந்து ஆய்வாளர் பிராங்க் அடுத்ததா இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான்ல தான் போகமும் வரப்போகுது அப்படின்னும் இந்தியாவை கடந்து அது இந்திய பெருங்கடலுக்கு போகும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதை பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன சார் ஒரு நிலநடுக்கம் ஆறு பூகம்பம் வர்றது பத்தி ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து முன்கூட்டியே கணிச்சு சொல்லலாம் ஆனா நம்ம இந்தியன் பிளேட் பொறுத்தல இது வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிள் ஆனது ஸ்டேபிள் ஆனது ரொம்ப இது ராக் டைப்ஸ் வந்து பெட் ராக்ஸ் ஆகட்டும் இது ராக் டைப்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக மூவ் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் நான் சொல்கிறபடி இந்த இந்தியன் பிளேட் வந்து அந்த வட கிழக்கு திசையில் நோக்கி மு அப்படியே நகர்ந்து ஹிமாலயன் ஜோனில் ஹிட் ஆகுது இல்லைங்களா அங்கேத்த சாயில் வந்து கொஞ்சம் வீக்கான சாயில் ஸோ அதனால் வந்து அங்கே கொஞ்சம் எனர்ஜி அக்குமுலேட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லை இந்த ஹிமாலயாஸ் இருக்குது அதுக்கு பக்கம் வந்து கரகோரம் ஹில் ரேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அந்த கல் ஹில் ரேஞ்சஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப்டு ஜோன் தான் அதனால் வந்து நிலநடுக்கம் வர வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் இப்போ டர்க்கி சிரியாவில் வந்ததுனால நமக்கு வந்து நிலநடுக்கம் வரப்போகுது இல்லை பூகம்பம் வரப்போகுதுன்னு பயப்பட வேண்டியது அச்சப்பட வேண்டியது அவசியமும் இல்லை ஆனால் இப்போ கடந்த வருடம் பேஹா பெங்காலில் வந்து பூகம் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அது இந்த மாதிரி பூகம்பம் வர்றதுனால ஒரு வகையான விழிப்புணர்வு மக்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துறது மிக மிக அவசியம் அப்போ தான் அவங்களோட அவங்க வந்து மக்கள் வந்து கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக கொஞ்சம் ப்ரிகாஷனரியாக இருப்பாங்க கடந்த ஐநூறு வருஷத்தில் இந்த உலகத்தில் நடந்த பூகம்பத்திலேயே ரொம்ப கொடூரமான பூகம்பம் எது தெரியுமா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறு ஜனவரி இருபத்தி மூணு சைனாவில் ஷான்சியில் நடந்த அந்த பூகம்பம் தான் அந்த பூகம்பத்தை அளவெடுக்கிறதுக்கு அப்போ ரிக்டர் அளவுகோல்லாம் கிடையாது இதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டுல சீனாவின் டாங் ஷாங் நகரத்துல ஏழு புள்ளி எட்டு ரிக்டர் அளவுக்கு பூகம்பம் பதிவாகப்பட்டிருந்துச்சு டெல்லி தெலுங்கானா குஜராத் போன்ற இடங்கள்ல ஒரு மாசத்திலேயே சின்ன சின்னதா நிலநடுக்கம் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகியிருக்குது இதெல்லாம் பூகம்பத்திற்கான ஒரு எச்சரிக்கையா நம்ம எடுத்துக்கலாமா இது நிச்சயமா ஒரு எச்சரிக்கையா கூட எடுத்துக்கலாம் இந்தியன் இது வந்து சீஸ்மிக் ஜோன்ஸா பிரிச்சிருக்காங்க அந்த சீஸ்மிக் ஜோன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்காங்க நம்ம சென்னை ஆர் தமிழ்நாடு பொறுத்தில் சென்னை கோயம்புத்தூர் பாண்டிச்சேரி இந்த மாதிரி ஏரியாவில் வந்து அங்கங்கே அப்பப்போ மைல்டு எடுத்துக்கேக் ரொம்ப லேசானது ரிக்டர் ஸ்கேல் அளவில் வந்து அஞ்சு 
அந்த ரே ரேஞ்சில் வந்து பூகம்பம் அப்பப்போ நடக்குது அதனால் வந்து இந்த சீஸ்மிக் ஜோன் ஆஃப் இந்தியா வந்து ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு இந்தியா இது தமிழ்நாடு வந்து சீஸ்மிக் ஜோன் த்ரீயில் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ த்ரீ என்றது ரொம்ப அந்த அளவுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை ஆனால் இன்னி இந்த நிலநடுக்கம்ன்றது உள்ளுக்குள்ள பூமி இந்த பிளேட்ஸ் தகடுகள் பலகைகள் மூ மூவ் ஆகிறதுனால மட்டும் கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து பெரிய பெரிய மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸில் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் அதிகமாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அது ரொம்ப ஓவராக எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பண்ணுறதுனால அப்புறம் வந்து இந்த ஆயில் பெட்ரோலியம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஓவராக எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பண்ணுறதுனால உள்ளுக்குள்ளே வந்து நம்ம ஒரு வகையான வாய்ட்ஸ் கேப் கிரியேட் ஆகுது அந்த கேப் கிரியேட் ஆகும்போது இதை அட்ஜஸ்ட் செட்டில் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் இதாகும்போது உள் உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது மைல்ட் ஏர்த் குவேக்கு உருவாகக்கூடிய சான்சஸ் வந்து இருக்குது சார் ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க தமிழ்நாட்டில் இப்போ நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்களேன் தமிழ்நாட்டில் நிலநடுக்கம் இப்போதுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது மட்டும் இல்லை அது வந்து நான் சொன்னபடி இன் தமிழ்நாடு வந்து இட்ஸ் எ ஸ்டேபிள் பாட்டு ஸோ இங்கே வந்து நிலநடுக்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அச்சப்பட வேண்டியது அவசியமும் இல்லை அப்படி ஏதாவது வந்தால் கூட அது ரொம்ப மைல்டு தான் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு டிஸ்ட்ரக்டிவாக ரொம்ப சேதாரம் இது கொடுக்குற மாதிரியான இடத்துக்கு வைக்க வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு சார் பழங்காலத்தில் பதநீர் கடுக்காய் சுண்ணாம்பு இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் பில்டிங்ஸ் கட்டினாங்க அதெல்லாம் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காகவும் இருந்துச்சு ஸோ அதே ஃபார்முலாவை வச்சு கட்டுற பில்டிங்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா பழைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் கட்டணும் இந்த டெம்பிள் அந்த டெம்பிள் வந்து பல எர்த்வேக்கையும் விட்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இன்னும் அது நன்றாக இருக்கிறது இதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சூஸ் பண்ண ஷேப்புங்க எல்லாமே ஸ்டேபிள் முன்னால் நீங்கள் பிரமிட்ஸ் ஆஃப் காசா எடுத்துக்கினீங்களானாலும் முக்கோணம் அடியில் வந்து பேஸ் ரொம்ப அகலம் நம்ம டெம்பிள் எடுத்துக்கினீங்களானாலும் அடியில் ரொம்ப அகலம் மேலே போக போக இது வந்து ஸ்டேபிள் ஷேப் இப்போ இருக்கிற மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் நம்ம எப்படி கட்டுறோம் அடியில் இருக்கிறதும் மேலே இருக்கிறதும் ஒரே விட்டு அதனால் நீங்கள் அதை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிங்களான்னா திருப்பி அது ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக கவுந்து அடித்து உழறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஷேப்பு நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிட்டோமானா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஃபாக இருக்கும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஷேப்பு தப்பாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்களானாலும் இன்னும் மெட்டீரியலில் போட்டு கட்டினாலும் அது ஷேப்புனாலேயே கொலாப்ஸ் ஆகிடுது அதனால் ஷேப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் யூஸ்வலி ஸ்ட்ராங் ஷேப்புன்னு நம்ம சொல்கிறது ஸ்கொயர் ஷேப்பு இல்லை வந்து சர்க்குலர் ஷேப்பு இதெல்லாம் ஸ்ட்ராங் ஷேப்ஸ் இப்போ நம்ம டெம்பிள் மாதிரி பிரமிட் ஷேப்பு அதுவே வந்து ஒரு லாங் பில்டிங் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த லாங் பில்டிங் அன்ஸ்டேபிள் ஒரு டைரக்ஷனில் இட் இஸ் ஸ்டேபிள் இந்த டைரக்ஷனில் இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஸோ அதுதான் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு ரீசன் அதுதான் அந்த மாதிரி ஸ்டெபிலிட்டியை பார்த்து கட்டணுமானால் நம்மளுக்கு கவலைப்படுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஹுசைன் சார் இயற்கை பேரிடர்கள்லாம் வர்றது வந்து பறவைகளுக்கும் ஒரு சில உயிரினங்களும் உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மையா சார் அப்படி பார்த்தா மனுஷனால் ஏன் அதை உணர முடியல ஒரு பூகம்பம் இல்லை நிலநடுக்கம் நடந்துச்சுன்னா த்ரீ மூணு வகையான வேவ்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் பி வேவ்ஸ் எஸ் வேவ்ஸ் அதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பி வேவ்ஸ் வந்து இந்த பறவைகள் விலங்குகள் அது வந்து இம்மிடியட்டாக அவங்களால சென்ஸ் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சென்சரி அது வந்து சென்ஸ் பண்ண முடியும் அதனால் வந்து ஒரு வித்தியாசமான பிஹேவியர் வந்து அது சொல்லும் பட் அது எப்படி ஆனிமலில் ஒரு நாய் ஆகட்டும் வேறு வேறு அதர் கைண்ட் ஆஃப் விலங்கு ஏதாவது விலங்குகள் ஆகட்டும் அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது என்னான்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இந்த பூகம்பம் வந்துச்சுன்னா அது டைமில் வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்டு பண்ணுறக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு வந்து டைம் கிடைக்காது டைம் இருக்காது ஸோ அதனால் நம்ம சீஸ்மோகிராஃப் என்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு கணித்து சொன்ன அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரிகாஷனரி மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து எடுக்க முடியும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த பிளவுகளில் வந்து எப்போ வந்து அது செயலாற்ற பிளவுகளாக இருக்கும் எப்போ வந்து ஆக்டிவ் பிளவுகளாக மாறிடும் அன்றது நம்ம அந்தளவுக்கு கணித்து சொல்கிறக்கூடிய அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து டெக்னாலஜி குறவு தான் பட் சீஸ்மோகிராஃப் என்றது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு பூகம்பம் எப்போ வரப்போகுது எந்த இடத்துல வரப்போகுது எந்த இன்டென்சிட்டி ரிக்டர் ஸ்கேலில் எந்த இன்டென்சிட்டியில் வரப்போகுது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் கணித்து சொல்லலாம் சார் பழங்கால கட்டிடமான நாயக்கர்
ஸ்தபதினாலும் வடிவமைக்கப்பட்டது ஸ்தப கல் கல் தச்சர் ஆர் ஸ்தபதிங்க இந்த ஸ்தபதிங்களை எப்படி அவங்க வடிவமைச்சிருக்காங்கன்னா கிராவிட்டி லோடு வச்சு வடிவமைச்சிருக்காங்க அதாவது கிராவிட்டி லோடுன்னா மேலே இருந்து கீழே வர்ற லோட்ஸு இப்போ கிராவிட்டி லோடுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்கிற பில்டிங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பெண்டிங்க்கு டிசைன் பண்ணுறோம் அந்த காலத்து பில்டிங் எல்லாம் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு டிசைன் பண்ணுறோம் இந்த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு டிசைன் பண்ணுறதுனால நீங்கள் மேலே இருந்து கீழே வர வர அதனுடைய விட்டு ஜாஸ்தி ஆகிக்கினே போகும் அதே மாதிரி கோயிலுக்கு உள்ளே நீங்கள் போய் பார்த்தீங்களானாலும் எல்லாமே கருங்கல்லில் செஞ்சுருப்பாங்க கருங்கல்லில் தூணு இருக்கும் அதுக்கு மேலே பிராக்கெட்டும் கருங்கல்லிலேயே இருக்கும் இது லோடு எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா பலூனால் லோடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இந்த பலூனால் லோடு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால ஆல்ரெடி கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் அதனால் இன்னும் அதுக்கு மேலே ஒரு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் வந்தால் தான் அதை டிஸ்லார்ஜ் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த கரண்டே பில்டிங்ஸில் என்ன ஆகுது நம்ம கிராவிட்டி லோடுக்கு டிசைன் பண்ணல பெண்டிங்க்கு டிசைன் பண்ணுறோம் அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக லேட்ரல் லோடு வந்து அதை புஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் பழைய பில்டிங்கு அந்த காலத்தில் வடிவமைச்சு பட்டு நல்ல தரமுள்ள தற்களால் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள் என்றைக்குமே நிலைத்து நிற்கும் சார் பெருநகரங்களில் இருபது மாடி முப்பது மாடி கட்டிடங்கள்லாம் சாதாரணமாக கட்டப்படுது இந்த கட்டிடங்கள் எல்லாம் பூகம்பத்தை தாங்குகிற வல்லமையோடு கட்டப்படுதா உங்களோட கருத்து என்ன சார் எந்த பில்டிங்காக இருந்தாலும் பீரோ ஆஃப் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ன்னு நம்ம ஒன்று வச்சுருக்கோம் அந்த பீரோ ஆஃப் இண்டியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் எர்த்குவேக்கை கன்சிடர் பண்ணணும் சைக்ளோனை கன்சிடர் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் இருக்கிறோம் எர்த்குவேக் லோடு வரலாம் சைக்ளோன் வரலாம் ஃப்ளட்டிங் வரலாம் இதெல்லாமே நீங்கள் இதெல்லாம் பேரிடர் இந்த பேரிடரை கன்சிடர் பண்ணி உங்கள் பில்டிங்கை வடிவமைக்கணும் இந்த மாதிரி டால் பில்டிங்ஸ் போசல்லோ வி இன்ட்ரடியூஸ் வாட் இஸ் நோன் ஆஸ் அ ஷியர் வால் இந்த ஷியர் வால்ன்றது இப்போ லிஃப்ட் வெல்லு இருக்குது இந்த லிஃப்ட் வெல்ல சுற்றி நாலு வால் போட வேண்டியிருக்கும் இந்த வாலு ரீன்ஃபோர்ஸ் கான்க்ரீட் வால் ஃபவுண்டேஷன் லெவல்லிருந்து டாப் ஸ்டோரி வரைக்கும் இந்த வால் வந்து வித்தவுட் எனி பிரேக் இட் வில் கோ இது ரீன்ஃபோர்ஸ் கான்க்ரீட் வால் இந்த வாலோட மற்ற பில்டிங் எல்லாம் பிணைச்சி கட்டுவாங்க இந்த வால் வந்து கீழே ரா நான் ராக் லெவல் சொன்னேன் அந்த ராக் லெவல் வரைக்கும் பயில் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ ராக்கோட ஃபவுண்டேஷன் கனெக்டட் ஃபவுண்டேஷனோட இந்த வால் கனெக்டட் இந்த வாலோட மற்ற எல்லா பாகங்களும் கனெக்டட் அதனால் இந்த பில்டிங்க்கு எர்த்குவேக்க தாங்கி நிற்கிற ஒரு சக்தி நம்ம கொடுத்துட்டோம் இந்த மாதிரி வடிவமைச்சு கட்டணும்னு இந்திய தரக்கட்டுப்பாட்டு நிர்ம நிர்மாணமும் சொல்லியிருக்கு அதனால் என்னென்ன அந்த தரக்கட்டுப்பாட்டு நிர்மாணத்தில் கோடு பிரகாரம் நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்தந்த ஜோனில் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெங்க்த்தை உள்ளடக்கி நம்ம வடிவமைச்சு கட்டிட்டோமானால் நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அதனால் இருபது அடுக்கு மாடி எவ்வளோ சேஃபோ அதே சேஃப்டி சிங்கிள் ஸ்டோரி ஸ்ட்ரக்சருக்கும் கட்டலாம் அதே அஞ்சு ஸ்டோரி ஆறு ஸ்டோரிக்கும் கட்டலாம் ஆனால் இதில் எங்கேயாவது நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி சரியாக பண்ணலைன்னா டெஃபினட்டாக வி வில் ஹவ் டு பேர் தி கான்சிக்வன்ஸ் சார் நில அதிர்வுக்கும் மனிதனுடைய செயல்பாடுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்குதா சார் பூகம்பம்ன்றது முழு முழுசாக அது நேச்சுரல் ஃபினாமின் நேச்சுரலாக நடக்கிறது மட்டும்தான் சொன்னப்பட அந்த பிளேட்ஸு பிளவுகள் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இதனால தான் பூகம்பமோ நிலநடுக்கமோ நடக்கிறதுக்கு இது இருக்குது ஆனால் மனிதர்கள் அல நடக்கிறது வந்து மிக மிக குறைவு இப்போ இந்தியாவோட தென் பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் வந்துச்சுன்னா சுனாமி கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நிலநடுக்கத்துக்கும் சுனாமிக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்த சுனாமி நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் என்ன இந்த நிலநடுக்கம் ஆர் பூகம்பம் என்றது தரையில் நடந்துச்சுன்னா சுனாமி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இது இப்போ நடந்த செவன் பாயிண்ட் எயிட் எர்த்து குவேக் இப்போது நம்ம டர்க்கி சிரியாவில் நடந்தது அது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற மத்தியதரா கடல்லையோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற ரெட்சிலேயோ இந்த அளவுக்கு பூகம்பம் ஏற்பட்டுடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து சுனாமி ஜென்ரேட் ஆகி சுனாமி வந்திருக்கும் ஸோ கடலுக்குள்ள ஒரு ஹை இன்டென்சிட்டி எர்த்து குவேக் நான் சொன்னபடி ரிக்டர் ஸ்கேல் ரிக்டர் ஸ்கேல் ஒன்லேருந்து பத்து வரைக்கும் ஒன்லேருந்து அஞ்சு வந்து மைல்டு 
ஆறு ஏழுன்றது கொஞ்சம் மாடரேட்டாக சிவியர் அதுக்கப்புறம் வந்து எட்டு ஒம்பது பத்து வந்து டிஸ்ட்ரக்டிவ் கெட்டாஸ்ட்ரோஃபிக் ரொம்ப டிஸ்ட்ரக்டிவ் இடத்துக்கு வைக்கிறது இந்த மாதிரி செவன் அதுக்கு மேலே எயிட்டு இன்டென்சிட்டி ரிக்டர் ஸ்கேல் எர்த்துக்கேக் வந்து கடலுக்குள்ளே நடந்துச்சுன்னா சுனாமி ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் மக்களுக்கு புரிகிற வகையில் ரொம்ப எளிமையாக நிறைய விஷயங்களை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேர் வந்ததுக்காக லிவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் ஒரு கிஃப்ட் ஆம்பர் தேங்க்யூ இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீவ்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லிவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மற்றும் தி ஐ பவுண்டேஷன்